প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে করোনা মহামারী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিয়ে যাচ্ছে যে প্রতিটা মানুষেরই নিজ নিজ শরীর আর মন সম্পর্কে সচেতন থাকা যেমন জরুরি তেমনি দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নিমিত্তে প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞানটুকু অন্তত অর্জন করাও সমান জরুরি যা হোক প্রতিটা মানুষের জীবনেই চাপ আছে কাজের চাপ সময়ের চাপ দেনার চাপ আছে ব্যর্থতার যন্ত্রণা হারানোর কষ্ট সামাজিক পারিবারিক আর ক্যারিয়ারের চাপ ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর মানুষের চাপ কুসংস্কার আর গুজবের চাপ এত সব চাপের মাঝেও আজ নতুন করে যুক্ত হয়েছে কোভিড উনিশের অনিশ্চয়তাময় মৃত্যু আতঙ্কের এক মহাচাপ সাধারণ মানুষ ইতোমধ্যেই নানাবিধ মনোজাগতিক অস্থিরতা তথা ছোট বড় নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়ে পড়েছেন এর ধারাবাহিকতাই সিজো ফ্রেনিয়া তথা সিজো অর্থে ভেঙে যাওয়া ফ্রেনিয়া অর্থ মন অর্থাৎ ভেঙে যাওয়া মনের মতো জটিল যে কোনো মানসিক রোগ খুব স্বাভাবিকভাবে বিষে তুলতে পারে যে কারোরই মন কিভাবে মোকাবেলা করবেন এই মানসিক চাপ কার্যত দেশবর্ণ মনোচিকিৎসক মনোশিক্ষাবিদ ডাক্তার জনাব মোহিত কামালের মানব মনের গতি প্রকৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু কথা নিয়ে আমার এই ভিডিওটা প্রসঙ্গত দেহ অসুস্থ হলে আমরা উদ্বিগ্ন হই চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল থাকি অথচ মন অসুস্থ হলে আমরা উপহাস করি অবহেলা করি নির্মমতা সেকলে মনের দাবিকে বন্দি করে রাখি অথচ শরীরের কারণে যেমন মনের অসুখ হয় মনের কারণেও শরীরের অসুখ হয় বিশেষজ্ঞদের মতে এক গুইমে নয় প্রয়োজন পরিস্থিতি সঠিক মূল্যায়ন এবং সেই আলোকে কর্মগ্রন্থ ঠিক করা সমস্যায় ভেঙে না পড়ে সমস্যার কারণ বুঝে সমাধানের চেষ্টা করুন সবার আগে প্রয়োজন সুস্থ দেহ সুস্থ দেহেই থাকে সুস্থ মনের বাস আর এই সুস্থ মনই পারে মানসিক চাপের মোকাবেলা করতে অন্যভাবে বললে মানসিক অসুস্থতা মানেই উন্মাদ গোস্ত নয় চলমান জীবনে প্রতিটা মানুষের জীবনেই এ ধরনের সংকট জটিলতা আসতেই পারে শারীরিক এমন অনেক উপসর্গ ব্যথা আছে যার কোনো দৈহিক ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না রোগীরা কেবল চিকিৎসকের পর চিকিৎসক বদলান গণ্ডাই গণ্ডাই ইনভেস্টিগেশন করান কিন্তু রোগ ধরা পড়ে না জেনে রাখা ভালো এমন অনেক উপসর্গই মনোজাত এ ধরনের পরিস্থিতিতেও মানসিক চিকিৎসার প্রতি যত্নবান হতে হবে মনে রাখতে হবে চিকিৎসকরা কেবল উন্মাদগ্রস্ত রোগীরই চিকিৎসা করেন না আরও অনেক দেহগত সমস্যাও চিকিৎসা করেন যার উৎপত্তি স্থল মন তাই মন ও মনের সমস্যার ব্যাপারে সজাগ হওয়ার বিকল্প কিছুই নেই যা হোক এ বিষয়ে দেশবর্ণ মনোশিক্ষাবিদ ডাক্তার জনাব মোহিত কামালের আরও কিছু কথা বলবার আগে জেনে নিই কিভাবে মানসিক চাপ মোকাবেলা করা যেতে পারে বিষয়ে ওনার সংক্ষিপ্ত পরামর্শগুলো হচ্ছে সদা হাসি খুশি থাকুন জীবনের চাহিদা থাকুক সীমার মধ্যে নিজের সদ্গুণগুলো প্রস্ফুটিত করুন বর্তমান নিয়ে ভাবুন মেডিটেশন বা প্রার্থনা করুন ব্যস্ততম জীবনেও একটু অবসর খুঁজুন সহজভাবে দেখুন জীবনকে নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস করে তুলুন ইগো ঝেড়ে ফেলুন মেধা বিনিয়োগ করুন ডাক্তার জনাব মোহিত কামাল জানাচ্ছেন যে মুসকি হাসি তথা ঈশত হাসিতে মুখের পেশিতে ভাস পড়ে ফলে পেশির ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া রক্তনালীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যায় ম্যাসেজ এ সময় রক্তনালী উদ্দীপ্ত হয় দ্রুতগতি লাভ করে প্রবাহমান রক্তধারা খুব সহজেই রক্ত পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে তখন পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছে যায় প্রফুল্ল মনে স্ট্রেস কমে যায় কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করে নিজের মধ্যে যদি সবসময় মৃদু হাসি হাসি ভাব ধরে রাখা যায় সুখ ও সহজে করাত্ব করা সম্ভব হয় আপনি প্রাপ্তিতে যেমন আনন্দিত হন পাশাপাশি মেনে নিন অপ্রাপ্তিকেও মনকে সতেজ রাখুন অফ্রন্ত হাসিতে তিনি আরও জানাচ্ছেন যে প্রিয়ান খোলা হাসি তথা উচ্চ হাসিতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় রক্ত সঞ্চালন প্রবাহ গতিময়তা লাভ করে স্কেলিটাল পেশি এ সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে স্নেহ রেখার উদ্দীপনা ঘটে একই সঙ্গে দেহে ঢোকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ফুসফুসের আনাচে কানাচে যে অবশিষ্ট দূষিত বাতাস থাকে হাসির দাপটে তা বেরিয়ে যায় উচ্চ হাসিতে পেটের পেশি উদ্দীপ্ত হয় ফলে পেশি রিল্যাক্স হয় উচ্চ রক্তচাপ কমে আসে রক্ত সঞ্চালন উন্নততর হয় পরিপাকতন্ত্রের কাজের ক্ষমতাও বাড়ে হজম ক্রিয়া থাকে স্বাভাবিক ইতিবাচক ফলাফল প্রায় সারাদিনই বজায় থাকে উচ্চ হাসির মাধ্যমে রোগ শোকের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় হাসির মাধ্যমে রক্তের শ্বেত কণিকা লিম্পোসাইড ও অ্যান্টিবডির কাজের ক্ষিপ্রতা বেড়ে যায় তাই উচ্চ হাসি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অসুখ এরপর তিনি বলছেন জীবনের চাহিদা থাকুক সীমার মধ্যে অর্থাৎ সাধ্যের সীমা রেখায় সাতকে ধরে রাখুন মানসিক চাপ থেকে রেহাই পাবেন এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষ গুণ নেই আপনার সেই বিশেষ গুণটি আবিষ্কারের চেষ্টা করুন সৃজনশীল কাজ মনের আনন্দ বাড়ায় মনে আনে প্রশান্তি 
এরপর বলছেন মানুষের দুশ্চিন্তা মূলত অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিয়ে অথচ অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না ভবিষ্যৎকে ধরা যায় না তাই বর্তমানে আপনার কর্মই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে তিনি আরও জানাচ্ছেন মেডিটেশন বা প্রার্থনা করুন তার মতে কান্না হচ্ছে স্বাস্থ্যকর নির্গমন পথ এই পথেই বেরিয়ে যায় দেহ মনের উপর চেপে বসা নেতিবাচক প্রভাব কুড়ি শতাব্দী আগে রোমান কবি অভিত বলেছিলেন কান্না হচ্ছে অবরুদ্ধ আবেগ থেকে মুক্তির একটি উপায় যন্ত্রণা মনোকষ্ট উদ্বেগ লাভ লাঘব হয় কান্নার মাধ্যমে এই শতকের আশির দশকে গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁদতে পারলে নিজের ভেতর স্বস্তি আনা সহজ হয় এমনকি মাথা ব্যথাও প্রতিরোধ করা যায় একা কাদাগাটি করে বালিশ ভেজানোর চেয়ে কারোর সামনে কাঁদলে লাভ বেশি হয় তবে ব্যাপারটি ঘটতে হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সময় কষ্ট বা যন্ত্রণার অংশীদার পাওয়া যায় ফলে কষ্ট লাঘব হয় সহজে এমনকি উচ্চ রক্তচাপও কমে আসতে পারে সহমর্মিতার কারণে প্রসঙ্গত তিনি জানাচ্ছেন যে শিশু নানা কারণে কাটতে পারে খিদে পেলেই কাঁদে শিশু খিদের সঙ্গে কান্নার সংস্রব বেশি শারীরিক অসুস্থতার জন্য কান্না আসতে পারে সে কিছু একটা চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না এই অপ্রাপ্তি থেকে আসছে জেদ আসছে কান্না শিশুর কান্নার উৎস বা কারণ বুঝতে হবে সেই আলোকেই ব্যবস্থা নেওয়া ওই মুহূর্তেও জরুরি কাজ তবে মনে রাখতে হবে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য কান্নার প্রয়োজন রয়েছে মানসিক চাপ কমাতে আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যস্ততম জীবনেও চাই একটু অবসর মানুষ ভালোবাসার স্বাদ পেলেও কাঁদে না পেলেও কাঁদে তেমনি করোনাকালীন এই মহামারী আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে মানুষ অবসর পেলেও কাঁদে অবসর না পেলেও কাঁদে তাই সহজভাবে দেখুন জীবনকে জীবনকে সহজ ভাবলে সহজ জটিল ভাবলে জটিল পাশাপাশি ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন শরীর চর্চায় দুশ্চিন্তা কমে বিষণতা দূর হয় তবে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা চলবে না মনে রাখতে হবে ব্যায়াম যেন নিজে নিজেই চাপের কারণ না হয় ডাক্তার জনাব মোহিত কামাল আরও বলছেন যে ইগো ঝেড়ে ফেলুন কারণে অকারণে ইগো কমপ্লেক্স মানসিক চাপের আরও একটি কারণ সহজভাবে অন্যের সঙ্গে মেশার মানসিকতা গড়ে তুলুন খেয়াল করুন আপনার কোনো কাজ বা আচরণ অন্যের মানসিক চাপের কারণ হচ্ছে কিনা। না রসবোধি মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনা থেকে আপনাকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে রাগ তরল করার জন্য রসবোধ যে কোনো পরিস্থিতি থেকে খুঁজে বের করা যায় প্রধান লক্ষ্য হলো নিজের অনুভূতির ব্যাপারে নিজস্ব সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা অন্যের যেন তেন ভুলগুলো উদারভাবে বিবেচনা করার শক্তি অর্জন করতে হবে অন্যের বক্তব্য শুনুন পরিশেষে তিনি জানাচ্ছেন যে মেধা বিনিয়োগ করুন শিল্পচর্চায় নিজের মনোযোগ বাড়ান পাঠ অভ্যাস গড়ে তুলুন এসব আপনার নিঃসঙ্গত জনিত মানসিক চাপ দূর করবে তবে তিনি ইগো ঝেড়ে ফেলতে বললেও জানাচ্ছেন যে রাগ জীবনেরই একটা বড় অনুষঙ্গ মূলত মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা অবদমিত রাগ আমাদের ভালো থাকার পেছনের শত্রু অবদমিত রাগ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট করে মনের শান্তি হরণ করে যারা ক্রোধ জমিয়ে রাখে অবদমিত করে রাখে তারাই অসুস্থতা দ্রুত ডেকে নিয়ে আসে তাদের হৃদস্পন্দন তালের বিঘ্ন ঘটতে পারে ছন্দময় তাল হারিয়ে যেতে পারে এটি ভয়াবহ একটি অবস্থা এ সময় হার্ট পাম করে ব্রেন সহ অন্যান্য জরুরি প্রত্যঙ্গে রক্ত পাঠাতে পারে না উচ্চ রক্তচাপ ধূমপান ডায়াবেটিস এমনকি ক্রোধ থেকেও হৃৎপিণ্ডের এই অবস্থাটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বেশি আশঙ্কাযুক্ত ক্রোধের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা ইমিউন সিস্টেম বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে খুব দ্রুতই তখন রোগের শোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় এছাড়াও দমিয়ে রাখা ক্রোধের কারণে অ্যাংজাইটি হতে পারে নিজেকে পরিস্থিতি থেকে গুটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়তে পারে জনবচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে যে কেউ উচ্চ রক্তচাপ অ্যাজমা ভয় রোগ ফোবিয়া হিস্টোরিয়া ওজনের সমস্যা অনিদ্রা ও জন সমস্যা লেগেই থাকতে পারে অবদমিত রাগের কারণে ক্রোধের এই আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশলটাই কি প্রধান সত্য হচ্ছে ক্রোধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করতে হবে এই জ্ঞানী ক্রোধের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব পাল্টাতে সাহায্য করবে সতর্ক হতে শক্তি যোগাবে সর্বোপরি আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে সচেতনতার মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত ইতিবাচক ক্রোধ দৃঢ় প্রত্যয় হওয়ার পথ সহজ করে দেয় সার্বিক মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় সমৃদ্ধির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন মনে রাখবেন মানুষ নিজের অবস্থানে থেকে নিজের ভুল ধরতে পারে না নিজের ভুল স্বীকারও করতে চাই না আমরা প্রায়ই সব সময় যে কোনো ঘটনার জন্য নিজেকে স্বচ্ছভাবে অন্যকেই দায়ী মনে করি প্রত্যেকেরই নিজের কাজের জন্য নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে প্রকৃত খুঁটি কোথায় তা ধরতে হবে আবেগীয় ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে অশেষ তবু শেষ কথা 
গবেষণায় দেখা যায় যে শিক্ষা ধর্ম উচ্চ বা নির্মোচনী সবার ক্ষেত্রে মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকম সবাই প্রথমে বৌদ্ধ কবিরাজ খনকার পীর সাহেবদের কাছে ধন্য দেয় মাজার বা কালীবাড়ির জন্য মানত করে যার ফুক তাবিজ ব্যবহার করে ধোয়া দিয়ে শ্বাস টানতে বাধ্য করা জিন হাজির থেকে শুরু করে শারীরিক নিবর্তনমূলক অনেক ধরনের অমানবিক পদ্ধতি আরোপ করা হয় রোগীদের উপর যুগ যুগ ধরে চলে আসা মিত এই যে ভর করা আসরের কারণে মানসিক সমস্যা ঘটে থাকে এই ভ্রান্ত ধারণাটিকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মোড়কে পড়িয়ে সাধারণের কাছে ধর্মজাল সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল এখনও চলছে একই ধারা নাটক সিনেমায় মানসিক রোগীদের ভুল ইমেজ প্রতিফলিত করা হয় মনে রাখা দরকার বৈজ্ঞানিক স্লোগান এই যে কুসংস্কার ও অপচিকিৎসা মানসিক রোগভোগ দীর্ঘায়িত করে প্রসঙ্গত প্রবীর ঘোষের অলৌকিক নয় লৌকিক গ্রন্থের কিছু কথা এক্ষেত্রে পরিধানযোগ্য তিনি জানাচ্ছেন যে মানসিক কারণে যেসব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা মাথার ব্যথা হাড়ে ব্যথা স্পন্ডালাইটিস অর্থিয়াইটিস বুক ধরফর পেটে গোলমাল পেটের আলসার কাশি ব্রঙ্কাইটিস অ্যাজমা ব্লাড প্রেশার অবসাদ ক্লান্তি ইত্যাদি ফলে যখন এইসব রোগ মানসিক কারণে হয় তখন রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে মূল্যহীন ঔষধ ক্যাপসুল ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করেই বহু ক্ষেত্রে রোগীদের রোগমুক্ত করা সম্ভব হয় তাই এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে প্লাসিবো চিকিৎসা পদ্ধতি এই রেফারেন্স টানার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সমাজে যেসব মানুষ বিভিন্ন পীর দরবেশ কবিরাজ বৌদ্ধের ঝাড়ফুক জল পড়া পানি পড়া খেয়ে সুস্থ হয়েছেন বলে দাবি করেন তারা হয় মনোজাগতিক ভয়ভীতিজনিত অমূলক রোগ চিন্তায় ভুগছিলেন যা কবিরাজের উপর বিশ্বাসে সেরে যায় নতুবা তারা মিথ্যা বলেন সঙ্গে একটি গল্প না বললেই নয় দুই হাজার পাঁচ সালের দিকে ঝিনাই ধয়ে এক অলৌকিক ক্ষমতাধারী কবিরাজের উত্থান ঘটেছিল যা হয়তো অনেকেই অবগত আছেন হাজার হাজার মানুষের স্রোতুটি সচককে না দেখলে ভাবা যায় না বিজ্ঞানের যুগেও মানুষের চেতনা ও বিশ্বাস কতটা কাঁচা কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী থেকে কিছু শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীকেও কবিরাজের পানিতে আস্থা দেখেছি কিছু শিক্ষার্থীকে তৎসংশ্লিষ্ট বিতর্কে কবিরাজের পক্ষ নিতে গিয়ে পুরো চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করতে শুনেছি সে যাই হোক অলৌকিক শক্তিধর্ষে কবিরাজের ভেলকিবাজি খুব অল্প সময়ে শেষ হয়েছিল সাধারণত প্রত্যেক বাড়ি এরকম হয় কিন্তু মানুষের চেতনার কোনো পরিবর্তন হয় না তথাপি বৈশ্বিক করোনা মহামারীর দুঃসময়ে অন্তত মানুষ তার মানসিক স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতে আরও বেশি সচেষ্ট হবেন এ প্রত্যাশাই এ ভিডিওটা আর ডাক্তার মোহিত কামালের মতো যেসব চিকিৎসাবিদরা মানসিক স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট লেখালেখিতে যুক্ত আছেন তারাও একসময় সাধারণে সমৃদ্ধিত হবেন কবিরাজ পীর দরবেশরা নয় এটুকুই আসা